out weekly hangout show channel so those people are hearing me in this time i just say to guys it's on again another time i'm your rj shubo 35 right now present here and um, we're also jamming almost two hours so come to the main point main point is ki maja hobe masti hobe ebong shonge anonder chhorachori hobe jai hok ar only 2 minute baki ache ei shomoy ekta random kotha bolte bolen so jara shunche tara hopefully bhalo bhabe shunte parche amader ke ebong audience aste aste develop hocche so almost ei shomoy ta audience develop er jonno khuboi joruri सहयोगता कथा इनफरमेशन <laughs> कैमन Thank you so much. Uh, 
कथागुलते चाहले परवर्ती ट्रिपल चार स्वन सात कमेंट करते हैं सकल स्मरण कर सठीक अवस्थार जो उन्नति है पुनर भलो एनार्जी मध्य कम करते देखे मानुष रोल <laughs> उड एंड क्लियर
বলছি যে আমাদের উইঙ্কলেস ভাইয়ের সাথে আমি একটু কথা মেলাতে চাই সেটা হচ্ছে কমেন্টের ব্যাপারে আসলে কমেন্ট মেলা বড় করলে সেটা কিন্তু কোয়ালিটি কমেন্ট তারপর ওই আপনার যে সারাংশ সারমর্ম যেটাই বলেন ওটা কিন্তু আসলে প্রকাশ হয় না হ্যাঁ কোয়ালিটি কন একটা কমেন্টের জন্য অতটুকুই যথেষ্ট যেটা আপনি বলতে চাচ্ছেন হ্যাঁ ওইটা সোজা সুজি বলে দিবেন তারপর আপনার কোনো যদি উপদেশ থাকে বা পরামর্শ থাকে অথবা কোন একটা ভুল ধরতে পারছেন সে বিষয়ে কিছু বললেন অতটুকুই যথেষ্ট হিউজ বড় আপনি এটা করছেন মানে সম্পাদ্য লিখতাম না আমরা যেরকম যে আপনি এটা করছেন তারপর এটা করছেন আমি তো এটা করছি তারপরে কমেন্টে আসলে এরকম দেখা এটা হাস্যকর দেখায় আর মোটেও কমেন্টটা ভালো দেখায় না ঠিক আছে এই বিষয়টা অবশ্যই আপনারা নজরে রাখবেন খেয়াল রাখবেন তো আমার সাথে যে ইউজার গুলো ছিল এই সপ্তাহে তাদের মধ্যে ইমন ভি রহিমা খাতুন লিমন এইট এইট নেভলু ওয়ান টু থ্রি লিটন আলী এদের এঙ্গেজমেন্ট অসাধারণ ছিল পোস্টও ছিল ভালো তবে ইমন ভি এর পোস্টের সংখ্যার দিকে একটু নজর দিতে হবে আর নেভলু ওয়ান টু থ্রি আপনাকে বলবো ভাই যে আপনি পাওয়ার আপ পোস্টই করছেন দুইটা হ্যাঁ এরকম আমি এই সপ্তাহে অনেকগুলো ইউজার পাইছি পাওয়ার আপ কন্টেস্টের রেজাল্টের ওইটা ক্যালকুলেশন করার সময় যে তারা উইকে দুইটা পোস্ট করছে পাওয়ার আপ শুধুমাত্র পোস্টের সংখ্যাটা বৃদ্ধি করার জন্য তো এই বিষয়টাও কিন্তু আমরা নজরে আনবো আমরা খেয়াল করি এই সপ্তাহে কিন্তু আজকে যেহেতু বিষয়টা নজরে আসছে নেক্সট উইক আমরা সুপার অ্যাক্টিভ লিস্ট করার সময় বিষয়টাও নজরে রাখবো তো এই ব্যাপারে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন তো এটা শুধুমাত্র যে আমি যেরকম সেরকম করে একটা পোস্টটা বাড়িয়ে দিলাম বিষয়টা আসলে ভালো দেখেন তো এই ছিল আর পাওয়ার আপ কন্টেস্ট এর রেজাল্ট তো দেওয়া হয়েছে অলরেডি আপনারা সবাই রিস্ট্রিম করবেন ওইটাই আর পঁচাত্তর স্ট্রিম ডিস্ট্রিবিউশন করা হবে কিছুক্ষণ পরেই তো ঠিক আছে যারা পার্টিসিপেট করছেন সবাইকে ধন্যবাদ বাড়াতে হবে আর যাই হোক যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে আমার বাংলা ব্লগ এর আজকে অনেক ভাইটাল কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য শেয়ার করা হবে তবে সেটা এখন না সেটার জন্য বাবা তোমাদেরকে একটু অপেক্ষা করতে হবে তো কাম দা মেইন পয়েন্ট আমি আমাদের মনিটরিং এর দায়িত্বে যারা আছে তাদেরকে বলবো যে এখন একটু স্টপ করতে বলেন সবাইকে লক্ষ্মী ছেলেদেরকে একটু স্টপ করতে বলেন গুড এবং যে কোনো একজন পাওয়ার আপের রেজাল্ট এখন একটু ড্রপ করেন আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কিভাবে বলবো বলেন আপনাদের মতো করে বলে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যারা আমাদের কথা শুনছেন এবং আমাদের সঙ্গে শ্রোতে আছেন তারা সকলেই পোস্টটা রেজিস্ট্রিং করুন কারণ পরবর্তী সপ্তাহে কন্টেস্টটা আবারও চলবে তো আমি সারাফাতুল্লাহ নাকি সারাফাতুল্লাহ এভাবে কথা বলে ওকে সরি কারণ মেন পয়েন্ট আর যাদেরকে আমি যে উদ্দেশ্যে কথা বললাম সেটা হচ্ছে চেষ্টা করবেন পোস্টটা রেজিস্ট্রিম করার জন্য এবং অবশ্যই পরবর্তী সপ্তাহে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এবং এবার আপনাদের কমেন্ট ফেলে দিন এটাই হচ্ছে ব্যাপার আর সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে এটা কিন্তু আপনাদের জন্য করা হচ্ছে আর এত প্রতিনিয়ত জুসি জুসি গিফট দেওয়া হচ্ছে তো কেন আপনারা মিস করবেন তো এবার চলো আমাদের চাকাইয়া পোয়া আরিফ ভাইয়ের কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আসলে কিভাবে চল্লিশ তম হ্যাঙ্গাউট চলে আসলো এটাই প্রশ্ন আর কি সময় খুব দ্রুত চলে যাই আচ্ছা আমাদের মেইন ব্যাপার গুলো আলোচনা করছি আমার কথা কি মনে হচ্ছে কি দুইবার রিফ্লেক্ট করতেছে আচ্ছা যাও মেইন কথায় চলে যাই আমার অধীনে যে সকল ইউজার ছিলেন তাদের সম্বন্ধে দুইটি কথা বলবো প্রথম হচ্ছে যে আমার এখানে স্টিম্পার পিয়েছার উনি কিন্তু শুরুর দিকে রেগুলার ইউজার ছিলেন হ্যাঁ আমার বাংলা ব্লগের কিন্তু ইদানিং উনি আমাদের যতগুলো কমিউনিটি আছে সবগুলোতেই মোটামুটি পোস্ট করছেন তবে ওনাকে বলবো আপনি একটি কমিউনিটিতে সময় দিলে আমার তো মনে হয় আপনার জন্য বেটার হবে তা না হলে কিন্তু আমার বাংলা ব্লগে আপনি সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে আসতে পারবেন না কারণ হচ্ছে যদি বিশেষ করে আমার বাংলা ব্লগে যদি কাজ করতে চান তাহলে আমার বাংলা ব্লগে 
কম্পিটিশন কিন্তু হিউজ পরিমাণে হয় হ্যাঁ আর যদি আপনি চান অন্য অন্য কমিউনিটি করবেন প্লাস এটা তো করবেন করতে পারেন সমস্যা নাই বর্তমান যেভাবে আছে এভাবে আপনার কন্টিনিউ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার সুপার অ্যাক্টিভিটি আসার সম্ভাবনা খুবই কম হ্যাঁ আপনি লাস্ট 7 দিনে তিনটি পোস্ট করেছেন আর 34 টি কমেন্ট করেছেন যেটা দিয়ে আসলে অ্যাক্টিভ লিস্টে জায়গা পাওয়া আপনার জন্য কঠিন হয়ে যাবে পরবর্তীতে এরপর আরো কয়েকজন ইউজার আছেন সাদিয়া হক উনি লাস্ট 7 দিনে পাঁচটি পোস্ট করেছেন পোস্টের সংখ্যা কম ছিল এবং 170 170 টি কমেন্ট করেছেন যার মধ্যে 60 টি হচ্ছে যে ধন্যবাদ কিংবা একই জাতীয় কমেন্ট কারণ ওনার অ্যাক্টিভিটি সহ যথেষ্ট কম এরপর নেক্সট ইউজার হচ্ছে বজলুর উনি লাস্ট 7 দিনে পাঁচটি পোস্ট করেছেন এবং ওনার কমেন্টের সংখ্যা ঠিক আছে 269 টি কিন্তু ওনার কম পোস্টের সংখ্যা কম অনুদের তুলনায় ওনারা যেখানে 6 থেকে 7 টি পোস্ট করেছেন উনি পাঁচটি পোস্ট করেছেন এরপর আরো কয়েকজন ইউজার আছেন যেমন জীবন 47 উনি কমেন্টের সংখ্যা ঠিক ছিল কিন্তু পোস্টের সংখ্যা ছিল পাঁচটি তারপর আরেকজন ইউজার আছেন ওনারও একই অবস্থা পাঁচটি পোস্ট করেছেন এটাই ছিল আর কি হ্যাঁ আর মোটামুটি অন্য যারা আছেন সবাই বেশ ভালোই করেছেন বিশেষ করে নতুন যারা অ্যাক্টিভ লিস্টে এসেছেন তারা কিন্তু বেশ পারফরমেন্স ভালোই করেছেন অনেক ভালো পারফরমেন্স করেছেন আর আরেকটা বিষয় আমাদের কিন্তু এই উইকে মানে সামনে উইকে কিন্তু আমাদের এলিট ব্লগার এবং হচ্ছে লেভেল ফোরে ক্লাসটা হবে সুতরাং যারা একটু গত উইকে এটা নিয়ে কথা বলেছিলেন কিংবা জানতে চেয়েছিলেন কখন হবে তাদের গেটআপে বলতে চাচ্ছি নেক্সট উইকে আপনারা অবশ্যই অ্যাকটিভ থাকবেন ধন্যবাদ थैंक यू सो मच আরিফ ভাই সো আমি একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে টাকায় আমার কি করে তিনি মিনি করে তো আমাদের আমার বাংলা ব্লগ যদি বলি ফাউন্ডার তার যে यस তিনি মিনি করে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের সবগুলো কমিউনিটির রুলস রেগুলেশন সবকিছু আলাদা আপনি যদি ওকে ফাইন সব জায়গার যদি নিয়ম কানুন মেনে যদি কাজ করতে পারেন অ্যাক্টিভিটি যদি ঠিক রাখতে পারেন ওকে ফাইন আপনি কাজ করেন বাট আপনাকে দিন শেষে সব জায়গায় ঠিক থাকতে হলে আপনাকে কিন্তু সেখানকার পরিবেশ মেনটেন করতে হবে আপনি যতই ডেলিগেশন করেন না কেন যতই কিছু করেন না কেন আপনি যদি দিন শেষে রেগুলার মেনটেন করতে না পারেন সেখান থেকে কিন্তু সাপোর্ট পাওয়া কিন্তু একটু কষ্ট পাওয়ার হয়ে যাবে তো আসলে আমাদের যদি সাপোর্ট ওপেন আপনারা এনগেজমেন্ট করুন আপনারা হচ্ছে নিজেদের কাজ ঠিক রাখুন দেন সাপোর্ট নেই কোনো সমস্যা নেই কারণ আমাদের ফাউন্ডার দিয়েই রাখছে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে বাট তার আগে যে শর্তটা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গার যে পজিশনগুলো আছে যে নিয়ম কানুনগুলো আছে সেগুলো তো হচ্ছে মেনটেন করতে হবে ঠিক না এটাই হচ্ছে কথা তো আমার তো মনে হয় মাঝে মাঝে সময় পাইলে আমি সবগুলোতে কাজ করতাম কিন্তু ভাই দিন ছেড়ে সময়ের এই সমস্যা কারণ আমাকেও সবকিছু মেনটেন করতে হয় ওকে কাম টু দা মেইন পয়েন্ট এর পরে যে কথাগুলো বলবো সেই কথাগুলো হয়তো আমারই কথা কারণ হচ্ছে আমার আন্ডারেও কিছু মানুষ ছিল কিছু বদল কাজ করেছে বদল মহিলা কাজ করেছে বদল মানুষ কাজ করেছে তো আমি আসলে যে কথাটা বলবো প্রতিনিয়ত সকলের প্রশংসা করি এখনো প্রশংসা করতেছি তবে এবারে প্রশংসাটা মনে হয় একটু অন্যরকম শুনতে লাগবে সেটা হচ্ছে এবার কিন্তু কারোই আমি তেমন মানে হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া কারোই আমি ভালো এনগেজমেন্ট বলেন ভালো পোস্ট বলেন বা ভালো হচ্ছে কমিউনিকেশনের যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু আমি লক্ষ্য করি এটা শুনতে খারাপ লাগলেও আমি একদম খোলামেলা ভাবে বলে দিলাম কারণ এবার আমার আন্ডারে যারা ছিল তাদের অ্যাক্টিভিটিস হাতে কোনো তিন চারজন ছাড়া কারো অ্যাক্টিভিটি ভালো না আর তারা সকলেই পুরাতন ইউজার তারা যদি এসে এখন এই কাজটা করে আই থিঙ্ক আমি মনে করি যে তাদের জন্য আসলে পরবর্তী যে অ্যাডমিনের কাছে তারা যাবে তাদের কাছে টিকে থাকা কিন্তু খুব কঠিন হবে কারণ আমাদের কিন্তু আরো হচ্ছে ইউজার কিন্তু লেভেল থ্রিতে আটকিয়া আছে তারা যখন ভেরিফাইড হবে তখন কিন্তু আপনাদের পজিশন কোথায় চলে যাবে বুঝতে পেরেছেন একটু সাউন্ড আসছে প্লিজ যে কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে তাদের অ্যাক্টিভিটি যদি ভালো না থাকে তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে যে ভেরিফাইড ইউজার গুলো আসবে তাদের সঙ্গে কিন্তু টিকে থাকা কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে তো আপনারা চেষ্টা করুন এনগেজমেন্ট বাড়ানোর জন্য আমার যারা প্রথম যে সারের ইউজার গুলো ছিল তাদের আমি অনেকের ফোর হান্ড্রেড প্লাস কমেন্ট পেয়েছি তাদের 
अनुरोधर যদি কারো কোনো দুর্বলতা থাকে লেভেল 4 নিয়ে আপনারা সেটা ক্লিয়ার করে ফেলুন এটা যদি আপনারা করেন তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে ক্লাসটা করতে আর যদি আপনারা সেটা না করেন তাহলে কিন্তু এই ক্লাস বুঝতে আপনাদের একটু সমস্যা হবে তো সবার কাছে রিকোয়েস্ট আপনারা যে সময়টা পাচ্ছেন এই সময়ের ভিতর যদি কারো কোনো ঘাটতি থাকে সেটা পূরণ করে নেওয়ার চেষ্টা করুন ধন্যবাদ শুভ ভাই थैंक यू সো মাচ এবার চলে আসবে সিএম ভাই শুনুন আছেন আমাকে একদম লাভ এন্ড ক্লিয়ার আচ্ছা প্রথমে বলতে চাই আমাদের যে লেভেল 3 তে ক্লাসগুলো না হয় সেখানে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে কিউরেশন বিষয়টাতে তো আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি তো সেই বিষয়টাকেই আমরা ভিডিও আকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি আপনারা যদি একটু স্টপ করতেন তাহলে আমি সেই লিংকটা দিয়ে দিতাম যারা আপনারা লেভেল 3 তে ক্লাস করছেন তারা এই ভিডিওটা দেখলে হয়তো আরো একটু বুঝতে পারবেন বিষয়টা तुलनामूलकमेंशन दी एक सकाल তো আসলে খুব দুঃখজনক হয়ে যায় যে আমরা এত কষ্ট করে ক্লাসগুলো করাই তারপরে যখন বলে হচ্ছে আমি তো মানে স্কিউজ দেখাই তো এটা খুবই দুঃখজনক তো আই থিঙ্ক আমি মনে করি এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার করবেন আর লেভেল সিটে একটু কমপ্লিকেটেড তো এরপরেও কিন্তু আপনাদের জন্য ভিডিও ওয়েতে শেখানো হয়েছে তো আই হোপ সি আমরা যে লিঙ্কটা দিচ্ছে ওই লিঙ্কটার 
স্ক্রিন করবেন এবং পোস্টটা ভালোভাবে দেখবেন ভিডিওটা বারবার দিচ্ছেন যারা লেভেল থ্রিতে আছে দেখে কাগজে কলমে বোঝার চেষ্টা করবেন দেন ভাইবা দিবেন কারণ লেভেল থ্রিতে এতগুলো ইউজার আছে যেটা আর কি বলে বোঝাতে পারবো না তো আই থিঙ্ক সকলের জন্য শুভেচ্ছা রইল এবং তারা যেন সকলেই তাড়াতাড়ি লেভেল থ্রি কমপ্লিট করতে পারে এই কামনাই করি তো থ্যাংক ইউ সো মাচ শ্যাম ভাই আর শ্যাম ভাই যে হচ্ছে প্রমোশনাল সাইট গুলোর লিঙ্ক ড্রপ করেছে তো এটা কিন্তু আপনাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সেখানে জয়েন হবেন কারণ সেখানে কিন্তু অনেক রকম ইনফরমেশন দেওয়া হয় এবার চলে আসবে কিং ক্রস বাই হ্যালো কিং ক্রস বাই আমার একটা হেডফোনের সমস্যা যাই হোক নমস্কার সবাইকে হ্যাঁ নমস্কার দাদা এবার আমি একটা জিনিসই বলতে চাই যেটা আপনাদেরকে আগের সপ্তাহে আগের হ্যাং আউটে যেটা বলা হয়েছিল যে আমরা একটা নতুন নিয়ম চালু করেছি সম্ভবত সবাই জানেন যে লেভেলে থাকাকালীন খুব অফ মানে বিনা কারণে যদি তিরিশ দিন অফ থাকেন তাহলে আপনাদের যে লেভেলগুলো রয়েছে স্টিমিটে সেই লেভেলগুলো তুলে নেওয়া হবে এই জিনিসটা প্রত্যেকের জন্যই প্রযোজ্য মানে প্রত্যেকটা মেম্বারের ক্ষেত্রেই মানে সে ভেরিফাইড মেম্বার হোক আর আপনারা লেভেলে থাকুন বিশেষ করে লেভেলে যারা আছেন তাদের জন্য কারণ ভেরিফাইড মেম্বাররা আমাদের যথেষ্ট অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করেন এবার এটা থেকে যদি আপনাদের হয় কি মানুষের প্রত্যেকটা মানুষের অসুবিধা থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে জানাবেন এটা তো অনেকটা আমাদের আমার বাংলা আমার বাংলা ব্লকটা অনেকটা না পুরোটা একটা পরিবারের মতো সে যেন চেষ্টা করবেন যখন আপনারা কোনো অসুবিধার কারণে অ্যাক্টিভ থাকতে পারছেন না আমার বাংলা ব্লকে তখন আমাদের কাউকে না কাউকে একটা জানাবেন আমাদের এত মডারেটার্স রয়েছেন এবং আমাদের দাদা রয়েছেন প্রত্যেক অ্যাডমিন রয়েছেন এবং অনেকে রয়েছেন যাদেরকে আপনারা একটা টিকিট কেটে অন্তত বলে যাবেন যে আমার কিছু সমস্যা রয়েছে পনেরো দিন তিরিশ দিন চল্লিশ দিন যে আমরা পোস্টটা করতে পারছি না তো আমাদেরকে এইখানে কিছুটা আমাদেরকে আমাদেরকে দেখা হোক তো আমরা সেই জিনিসটা মাথায় রাখবো রাখলে কি হয় আপনাদের পরবর্তীতে দেখি দেখি যদি তিরিশ দিন আপনারা ইনঅ্যাক্টিভ আছেন তখন সেক্ষেত্রে আপনাদের লেভেলটা কেড়ে নেওয়া হবে না এইবার এই জিনিসটা যেন সবাই মাথায় রেখে চলবেন শুধু তো একটা জানানোর বিষয় হ্যাঁ তো আমি বলবো যে প্রত্যেকে এই জিনিসটা ফলো করার চেষ্টা করুন আমার মনে হয় যে আপনাদের জন্য খুব ভালো হয় এবং আমাদের জন্য তো খুবই ভালো হয় হ্যাঁ আজকে এটুকুই বলার ছিল আর আর কিছু বলার নেই ধন্যবাদ দাদা ধন্যবাদ সবাইকে আমাদেরকে জানায় না সেটা আসলে খুব দুঃখজনক হয়ে যায় তো একটা মানুষের দিন শেষে বাস্তব জীবনে অনেক ধরনের প্রবলেম থাকতে পারে সেটা তো আমাদেরকে জানাইতে হবে যদি না জানানো হয় তাহলে আমরা সেই মানুষটা সম্পর্কে কতটুকু ধারণা রাখতে পারি কারণ এখানে তো অনেক মানুষের বিয়ে আর সর্বোপরি যে ব্যাপারটা আপনারা হয়তো জানেন যে আমাদের আড়াই হাজার ইউজার ক্রস করেছে আর প্রতিনিয়ত অ্যাক্টিভ ইউজার আসছে প্রতিনিয়ত আমাদের এখানকার ইউজার বাড়ছে এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিস যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো থাকে প্রতিনিয়ত আপগ্রেড হচ্ছে তো ইস সো ডিফিকাল যে আপনি যদি একবার স্রোতের বাইরে চলে যান সেখান থেকে আপনাকে ফেরত নিয়ে আসা খুব কঠিন যদি আপনাকে আপনি আমাদের সঙ্গে যদি কমিউনিকেট করেন বলেন যদি ব্যাপারগুলো তাহলে ব্যাপারটা মনে থাকে এই জন্য কি করতে হবে বেশি কিছু করতে হবে না সমস্যা থাকলে টিকেট ক্রিয়েট করতে হবে অলমোস্ট কিন্তু নয়শোটা টিকেট কিন্তু আমরা সলভ করার চেষ্টা করেছি এবং প্রতিনিয়ত যাত্রা করার জন্য তো আই থিঙ্ক আমি মনে করি আমরা এটার জন্য বাধ্য কারণ আপনাদের জন্যই আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করছি নট অনলি আমাদের হচ্ছে মানে আমাদের সকলেই এটার জন্যই কাজ করছে এবং সর্বোপরি চেষ্টা করছি আমার বাংলা ব্লগকে আরো উজ্জীবিত করে সকলের সামনে উপস্থাপন করার জন্য এবার চলে আসবে নরেন ম্যাম কি অবস্থা বার্গার হ্যালো ভাইয়া কেমন আছেন আপনি এই তো ঠিকঠাক আচ্ছা তাহলে আমি কিছু কথা বলবো প্রথমত বলবো লেভেল ফোর নিয়ে লেভেল ফোর এর যে তিনটা মানুষের এঙ্গেজমেন্ট আছে আর অন্যান্যদের এঙ্গেজমেন্ট জিরো হ্যাঁ একেবারে জিরো কোনো পোস্ট নেই কোনো কমেন্ট নেই কিছু নেই তো আমি মনে করি আপনারা আসলে ভেরিফাইড মেম্বার হয়ে 
সাপোর্ট পাবেন না এটা আমি একেবারে শিওর তো আমি আপনাদের জাস্ট জানিয়ে রাখলাম আর আরেকটা কথা হচ্ছে তানজিরাপু প্রত্যেক উইকে একটি করে লিস্ট পাবলিশ করে তো এখন আপনারা করেন কি লিস্টের নামগুলো ঠিকই দেখেন নিজেদের নাম নিয়ে আপনারা আবার এটাও লিখেন যে হ্যাঁ মানে আমাকে আসলে সাপোর্ট দেওয়া হয়নি কিন্তু আপনারা উপরের কিছু লেখা থাকে ওইগুলার পড়েন না উপরে লেখা থাকে যে আপনার এনগেজমেন্ট ছিল না অথবা আপনার এখানে এখানে সমস্যা ছিল এইজন্য আপনি সাপোর্ট পাননি আপনারা কিন্তু ওই লেখাগুলো পড়েন না আপনারা শুধু আপনাদের নামগুলো ওইগুলাই দেখেন তো আমি বলবো আপনারা পুরো পোস্টটাই পড়বেন তারপর বুঝতে পারবেন যে আপনারা আসলে কেন সাপোর্ট পাননি আর এরপর আরেকটা কথা ওইটা হচ্ছে যারা আসলে এটা আমি এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি এটা এখানে বলার কথা নয় এটা ক্লাসে বলার কথা কিন্তু যাদেরকে এক্সাম দিতে বলা হয় প্রতিটা লেভেলেই যতদিনের মধ্যে এক্সাম দিতে বলা হয় ততদিনের মধ্যেই এক্সাম গুলো দিয়ে দিবেন তার কারণ হচ্ছে আমাদের মডারেটরের কাজগুলো একজনের সাথে একজন কানেক্টেড আমরা আমি যদি না করি তাহলে আমার পরের জন করতে পারবে না তো আপনারা যখন সাত দিন দশ দিন লাগিয়ে একটা এক্সাম দেন তখন আমাদের পুরো লিস্ট আপডেট করতেই মানে একেবারে ঝামেলা হয়ে যায় মানে একটা বিশাল অবস্থা খারাপের মধ্যে পড়ে যায় আর ওই খারাপের একটা ব্যাড ইফেক্ট পরে আপনাদের কিউরেশনে আরেকটা কথা হচ্ছে যারা এই অনুপস্থিত থাকবে যেটা এই কিং পরস ভাই বললো হ্যাঁ তো আপনাদেরকে কিন্তু লেভেল একেবারে তুলেই দেওয়া হবে মানে কিছুই দেওয়া হবে না আপনাদের নামের পাশে কোনো লেভেলই থাকবে না প্লাস আপনারা যদি আবার আসতে চান তাহলে ওয়েলকাম কিন্তু আপনারা আসতে পারবেন যখন আমাদের মেম্বার নেওয়া হবে আপনি তখন অ্যাপ্লাই করবেন এরপর আবার আপনি লেভেল ওয়ান থেকে শুরু করবেন তখনও আমার আমরা আবার বিবেচনা করব যে আপনাকে নেওয়া ঠিক হবে নাকি একেবারে নতুন একজনকে নেওয়া ঠিক হবে কারণ আমরা আপনার পিছনে শ্রম দিয়েছি একটা সময় পর্যন্ত তাহলে কেন আমরা আবার দ্বিতীয়বার আপনাকে সুযোগ দিব আর একটা ব্যাপার আপনারা হয়তো ভাবছেন লেভেল ফোর পর্যন্ত চলে আসছি হয়তো এই নিয়মটা আমাদের জন্য হবে না কিন্তু আমি দুই দিন পরে অনেকজনের লেভেল গুলো আপডেট করে দিব ওনাদের নামের পাশ থেকে লেভেল তুলে নিব কারণ লেভেল ফোর এর পরীক্ষা দেওয়ার পরে অনেকে একেবারে নেই হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন থ্যাঙ্ক ইউ শুভ ভাই তারপরেও যখন এত সুন্দর একটা অপরচুনিটি পেয়ে যখন আপনারা এমন কাজ করেন সেটা আসলেই কি বলবো তো আই থিঙ্ক আমি মনে করি টাকাই আমার ছিনিমিনি করে সে ছিনিমিনি করা টাকা যদি নিতে চান গ্রহণ করতে চান তাহলে নিজের ক্রিয়েটিভিটি কাটান প্রতিনিয়ত কাজ করুন এবং রেওয়ার্ড গুলো নিয়ে যাব থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এবার চলে যাব আরিন ম্যাম একটু তার ব্যস্ততার কারণে কথা বলতে পারেনি তাই সে হয়তো একটু সমস্যায় আছে সে কথা বলবে না আজকে তো এবার চলে যাব আমাদের বৃষ্টি আপুর কাছে হ্যালো বৃষ্টি আপু নেই হ্যাং আউট ও আচ্ছা সরি ফর দ্যাট বৃষ্টি আপু যেহেতু নেই তাহলে আমি বৃষ্টি আপুর হয়ে একটা কথা বলছি তো আমি সবাই একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বৃষ্টি ম্যাডাম কি কখন ওই থাকেন হ্যাং আউটে দাদা এটা মোস্ট অফ দা টাইম হচ্ছে থাকেন না কোনো না কোনো কি তবে এটা মিটিং করা দরকার এত ইনঅ্যাকটিভ হলে তো আসলে কোনো ভাবে মেলাও করব না আমি উনি পারবেন কিনা পারবেন এটা আমাদের ক্লিয়ার একটা কথা বলবেন এখন আমি তো কোনো দিন হ্যাং আউটে পেলাম না মনে পেয়েছেন কখনো মানে আমাদের কাছে মানে একটা প্রাণের একটা ব্যাপার তো যাই হোক এই কথাগুলো আমরা আমরা আরো ভালো ভালো কথা শুনবো আই হোক এটা আশা করি তো কাম টু দা মেইন পয়েন্ট যে কথাটা এখন আপনাদের জন্য থাকছে সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু আবারও নতুন মেম্বার কাল থেকে শুরু হবে সেটা হচ্ছে আমি একটু সবাইকে স্টপ করতে বলবো লোকেশন একটু স্টপ করুন কারণ আপনাদের জন্যই হচ্ছে এবারে মেসেজটা তো বন্ধুরা আমার বাংলা ব্লগ বিশ্বাস করে এটা একটা পরিবার আর এই পরিবারের সদস্য হতে গেলে কি করতে হবে কিচ্ছু করতে হবে না 
শুধুমাত্র নিয়ম কারণ মেনে চলতে হবে এবং আপনার পজিটিভিটি সৃজনশীলতা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে হবে আর যারা পজিটিভ মাইন্ডের মানুষ তাদেরকে আমরা শুধুমাত্র এখানে এন্ট্রি করার সুযোগ দিই আর সেটা খুব লিমিটেড এডিশনে কারণ এখন আমার বাংলা ব্লগ হাইলি রেসপেক্টেড ভেরি সেন্সিটিভ অ্যান্ড ভেরি কেয়ারফুল একটা কমিউনিটি তো যে কাজটা করা হবে আগামী পঁচিশ তারিখ থেকে একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত একত্রিশ তারিখ কিন্তু ডেড লাইন একত্রিশ তারিখেই কিন্তু রোজা আবার বন্ধ করে দেওয়া হবে আমরা ইউজার নিচ্ছি তবে এখানে একটা কন্ডিশন আছে শুধুমাত্র ভেরিফাইড ইউজারের রেফারটা কাউন্ট হবে আর একটা কথা ইয়েস একত্রিশ তারিখ শেষ সময় সেই কথাটা হচ্ছে আপনি যে মানুষটাকে রেফার করছেন সেই মানুষটা আপনার মাধ্যমে আসছে ওকে তার মানে আপনি তার রেফারার এবং তাকে আপনি জেনে বুঝে এই জায়গাটাতে এন্ট্রি করাচ্ছেন সব থেকে বড় যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে নিজের কাজের জায়গাটা সব সময় ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন এবং যাকে ইনভাইট করবেন সেও যেন স্বচ্ছ মনের মানসিকতার মানুষ হয় সেই ব্যাপারটার দিকে কিন্তু নজর দিতে হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা নতুন ইউজার আসবে বা যাদের মাধ্যমে আসবে তাদের সকলকে যে আই হোক তারা অনেক ভালোভাবে সেই মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলবে এবং তারাও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবে তো এই আশা করি কারণ একত্রিশ তারিখ থেকে মানে পরবর্তী হ্যাং আউটের শুক্রবার থেকে বৃহস্পতিবারে তো হ্যাং আউট হবে আর শুক্রবারে আমার ক্লাস তখন সেই ইউজার গুলোর সঙ্গে দেখা হবে কারণ আমরা এই কয়েকদিনে যে মানুষগুলো আসবে তাদেরকে নিয়ে একটা ব্যাচ করব এবং ব্যাচ করে তাদেরকে ক্লাস আমি নেব তো তাদের সঙ্গে দেখা হবে আমার হচ্ছে কবে এক তারিখ থেকে ওকে কান্ত তো মেইন পয়েন্ট এটাই ছিল মূলত মেসেজ যে আপনার যদি পরিবার পরিজন এবং ভালো বন্ধু বান্ধব থাকে সে যদি পজিটিভ মাইন্ডেড মানুষ হয় তার যদি ক্রিয়েটিভ আইডিয়া থাকে সে যদি লেখালেখি করতে পছন্দ করে বা তার আর্থিক প্রবলেম চলছে সে লিখে কাজ করে আর্নিং করতে চায় তাহলে সেই মানুষগুলোকে ব্লগার হওয়ার সুযোগ আপনি দিতে পারেন এই সুযোগটা কিন্তু আপনার কাছে তো এই সুযোগ থাকবে একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত তো আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন আর যে মানুষটা আমাদের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করছে সেই সকল ইউজার দেখা যাচ্ছে যে সাপোর্টের আন্ডারে আসছে না সাপোর্ট পাচ্ছে না বা ভালো লিখেও কাজ করতে সাপোর্টের আন্ডারে আসছে না সেই ব্যাপারটা নজরদারিতে রাখে হচ্ছে আমাদের অন অ্যান্ড অনলি সকলের প্রিয় তানজিরা ম্যাম তো আই হোপ সকলেই তানজিরা ম্যামের জন্য হ্যান্ড সাপ করবেন কি বলেন আপনার এর রোলটা তারা সে কেমন প্লে করে আমি হাত দেখতে চাই মানে আপনাদের কাছে তানজিরা ম্যাম অনেকটাই গ্রহণযোগ্য কারণ আপনারা সকলেই তার জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন তো ভালো লাগলো ব্যাপারটা তো কামতে দা মেইন পয়েন্ট এই হচ্ছে ব্যাপার আর এরই মাস দিয়ে মোটামুটি আমাদের যে ডিসকাশন পর্ব থাকে সেই পর্বের কিছু কথা শেষ হয়ে গেল এবং পরবর্তী পর্বের জন্য যে কথাগুলো আসবে সে কথাগুলো আপনারা একটু পরেই জানতে পারবেন তবে তার ভিতরেও আরো কিছু কথা এক্সট্রা অ্যাড করছি কারণ এরপর আমাদের কুইজ আছে আবারও চলবে সেটাও কিন্তু আপনারা জানেন তো বন্ধুরা আজকে আমি বিশ্বাস করি অ্যানাউন্সমেন্ট চ্যানেলে আপনারা যে ব্যাপারটা দেখেছেন সেটা হচ্ছে আমাদের আপকামিং কন্টেস্ট এটা কিন্তু আপনারা ইতিমধ্যেই হচ্ছে জেনে গিয়েছেন এবারের যে ব্যাপারটা হবে সেটা একটু মজাদার ইয়েস খেলা হবে হাফিজ ভাই তো আমি হাফিজ ভাইয়ের কাছ থেকেই শুনতে চাই যে তার আসলে এক্সপ্রেশনটা কি এই প্রতিযোগিতা নিয়ে হ্যালো হাফিজ ভাই দিস ইজ your time uh come on it says once again
থ্যাংক ইউ সো মাচ হাফিজ ভাই আই থিংক আমি মনে করি সকলেরই গ্রীষ্মকাল ফলের সঙ্গে কি দাদা হ্যালো হ্যাঁ শুভ ভাই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যে প্রতিনিয়ত যে কন্টেস্ট গুলো হয় আপনারা চাইলে কিন্তু আপনাদের যে কোনো কমিউনিটি বিষয় কিংবা যে কোনো কন্টেস্টে মানে যে কোনো যদি আপনাদের নতুনত্ব আইডিয়া থাকে আপনারা কিন্তু শেয়ার করতে পারেন আসলে ওই চ্যানেলটা একবারে ফাঁকা পড়ে আছে হ্যাঁ কেউ কোন আইডিয়া কিংবা শেয়ার করতেছে না আর কি হ্যাঁ এই জন্য আমার মাথায় আসলো যদি কেউ কোনো কারো কোনো আইডিয়া থাকে মাথায় তাহলে ওইখানে শেয়ার করবেন সবাই কন্টেন্ট বিষয়ে কিংবা কমিউনিটির বিষয়ে গ্রীষ্মকালীন ফলের সঙ্গে সকলের একটা পরিচিতি আছে এবং তাদের অনেক গল্প আছে কে কিভাবে ফল খেয়েছিল কে কিভাবে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছিল তো আই থিঙ্ক আমরা অনেক গল্পই পাবো এটা হচ্ছে ব্যাপার এবং মেধা কে যাচাই করে দেখুন এবার স্টেজে আসবে আরিফ ভাই সুমন ভাই এবং হাফিজ ভাই সেটা শুরু করছে চল্লিশ তম হ্যাঙ্গাউটের সুমন ভাই আপনি একটু ঘড়িটা দিয়ে খেয়াল রাখবেন আর হাফিজ ভাই চিন করে দিবেন ভাই কি রেডি আছেন আপনারা হ্যাঁ ভাই আমি রেডি আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রথমে কুইজ এর নিয়ম গুলো বলে দিচ্ছি যেহেতু প্রতিনিয়ত অনেক নতুন যারা আসছে প্রথমত আমরা এখানে চারটি কুইশন করব প্রতিটা কুইজ এর জন্য আড়াই স্টিম করে প্রাইস ফুল থাকবে যিনি একবার সঠিক উত্তর দিয়ে দেবেন এবং প্রাইস পেয়ে যাবেন তিনি দ্বিতীয়বার অ্যাটেন্ড করবেন না আর হচ্ছে প্রতিটা কুইশন একটি অল্টারনেটিভ কুইশন থাকবে প্রথম প্রশ্নে যদি আনসার কেউ না দিতে পারেন তাহলে দ্বিতীয় কুইশনটি করা হবে তাহলে প্রথম কুইশন আসছে সবাই একটু স্ক্রিনে নজর রাখবেন প্রথম প্রশ্নটি হাফিজ ভাইয়ের পক্ষ থেকে আসছে নাম কি আমার বাংলা ব্লগ এর পক্ষ থেকে আড়াই স্টিম কিছুক্ষণের মধ্যে প্রাইস টি চলে যাবে আচ্ছা এরপর আমার পক্ষ থেকে একটি কুয়েশন আসছে সবাই স্ক্রিনে নজর রাখুন প্রশ্নটা বেশ মজার তবে অনেকেই পারবেন আশা করছি সবাই স্ক্রিনে নজর রাখুন টাইম স্টার্ট নাও
হঠাৎ করে দেন পক্ষ থেকে উনি একটি ইমেজ শেয়ার করবেন সুমন ভাই আপনার প্রশ্নটা দিয়ে দিন আচ্ছা আমার প্রশ্নটা ড্রপ করতেছি ছবিটা আবার দেন ভাই বুঝছেন দুই মিনিট তাকাই থাকলে আর কিছু দেখবে না প্রথমে লিখছি আসে <laughs> 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 নিজেদের মধ্যে এটা কিন্তু মতো তো এই ফ্যামিলিটাকে আরো উজ্জীবিত করতে হবে এটার জন্য যে কাজটা করতে হবে পজিটিভ মাইন্ডেড হতে হবে এটাই হচ্ছে ব্যাপার মোটামুটি সকলেই জানেন কারণ বিগত সময়ও কথাগুলো বলা হয়েছে যারা লেভেলে থাকবেন তারা প্রতিনিয়ত লেভেলে ক্লাস গুলো করবেন এবং অবশ্যই চেষ্টা করবেন তাড়াতাড়ি লেভেলে ক্লাস গুলো শেষ করে ভেরিফাইড ইউজার হওয়ার জন্য কারণ আমরা আপনাদেরকে চাই ভেরিফাইড ইউজার যখন হবেন তখন আপনাদেরকে নিয়ে আমরা আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবো তো এইটা হচ্ছে ব্যাপার আর যতদিন আপনি এবিবি স্কুলে থাকবেন ততদিন যে কাজটা করতে হবে যেমন টেন পার্সেন্ট আপনি সরি বেনিফিশিয়ারি দেন যেহেতু আপনাকে এবিবি স্কুলে থাকাকালীন সময়ে ফাইভ পার্সেন্ট দিতে হবে এবিবি স্কুলকে তো আই হোপ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন কি হলো আমি সকলে হাত দেখতে চাই 
যারা স্টুডেন্ট আছে তারা কি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে খোলামেলা ভাবে লিখুন ইয়েস অন নো আইফক্স এর পাশাপাশি এবিবি স্কুলে যারা আছে তাদেরকে 5% এবিবি স্কুলকে দিতে হবে ওকে আর এটা দেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে কারণ আপনারা অনেকেই এত ঢিলা কি বলবো মানে আমার থেকে অলস মনে হয় মানে মানে ঘুম থেকে ভাই ওঠেন এ ভাই ওঠেন আপনাদের তাও ঘুম ভাঙে না এর জন্য ঘুম ভাঙানোর জন্য আর কি এই কাজটা করা তো যতদিন লেভেলে থাকবেন ততদিন আপনাদেরকে হচ্ছে এই কাজটা করতে হবে আর আই হোপ এবিবি স্কুল থেকে তো সাপোর্ট পাচ্ছে তো এবিবি স্কুল তো সহযোগিতা করতে হবে গ্রো করার জন্য थैंक यू सो मच আর এবার হচ্ছে আমি হিরোইজম নিয়ে কথা বলতে বলবো শুনুন ভাই কে হ্যাঁ শুভ ভাই আমাদের হিরোইজম প্রজেক্টে কিন্তু অলরেডি 1 লক্ষ 70 হাজারের পথে পাওয়ারের তো এখন ভালো একটা अमाउंटে ভোট দিতে পারতেছি আমরা তো আপনারা সবাই অল টাইম আপনাদের এসপিটা আপডেট রাখবেন ডেলিগেশনে তাহলে প্রতিনিয়ত আপনাদের কন্টিনিউয়াসলি আনটা বাড়তে থাকবে আর যেহেতু স্ট্রাবল আন এটা আপনাদের সবার জন্য প্রয়োজন প্রত্যেকটা ইউজারের জন্য প্রয়োজন আর আপনার পোস্টে যদি ছোট ছোট अमाउंटের ভোটও পড়ে থাকে ওর পরে যদি আবার সাইফক্স পড়ে আর এমি থেকে আমার বাংলা ব্লগ যেখান থেকেই পড়ুক হ্যাঁ সেটা কিন্তু বেড়ে যায় আপনারা অলরেডি 6 এন্ড ক্লাসে লেভেল 3 ক্লাসে তো অনেক দিক থেকে बेनिफिट পাবেন আবার উইকের শেষে কিন্তু আপনাদের আবার কিউরেশন রিওয়ার্ড দাও ডিস্ট্রিবিউশন করা হয় আপনাদের যে মেইন এসপি সেই যে এসপিটা ডেলিগেশন করবেন সেই এসপির 10x बेनिफिट মানে সর্বোচ্চ बेनिफिटটা পাবেন হচ্ছে আপনারা সেটা আপনাদের পোস্টে আসবে এবং লিকুইড স্ট্রিম হিসেবে আসবে হ্যাঁ তো এই সুযোগটা হাতছাড়া করবেন না কেউ আশা করি সবাই প্রজেক্ট হিরোইজমকে সাপোর্ট করবেন এবং ওখানে ডেলিগেশন করবেন নিজেদের স্টেবল আনটা বৃদ্ধি করবেন ধন্যবাদ थैंक यू सो मच সুমন ভাই আর আই होप আমি মনে করি যারা হিরোইজমকে সাপোর্ট করে সেই সকল ইউজার হিরোইজম থেকে মানে কিউরেশন রিওয়ার্ড আর হচ্ছে জুসি ভোট পাচ্ছে না আই থিংক আমি মনে করি এরকম ইউজার কেউ কি আছে ইয়েস অন নো লাখেন তো তার মানে সকলেই মোটামুটি ভালোই সাপোর্ট পাচ্ছে হিরোইজম থেকে তো এটাই হচ্ছে কথা হিরোইজম কে স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে যে কাজটা করতে হবে আপনার যে প্রিন্সিপাল এসপিটা পড়ে থাকছে সেই এসপিটাকে ডেলিগেশন করতে হবে হিরোইজম কে थैंक यू सो मच আর এই পর্যায়ে যে কথাটা বলবো আমি সকলকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তারা চেষ্টা করবে আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করব কারণ এই কথাটা সকলের জন্য জানা উচিত সেটা হচ্ছে গতকাল কি বার ছিল মানুষ মানুষের জন্য এই কথাটা থেকে বিশ্বাস করে বুধবার ছিল থ্যাংক ইউ তোমার রাইফুল রাজু ভাই হ্যাঁ আমি জানি সকলেই হাত তুলিয়েছেন তারপরেও একটা কথা বলতে চাই আপনাদের সঙ্গে কিছুদিন আগে একটা পোস্ট শেয়ার করা হয়েছিল সেটা আমাদের সাইফুল ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ভাই পোস্টটা করেছিল আপনারা কি পোস্টটা দেখেছেন সাইফুল ভাই আমাদের এবিবি চ্যারিটিতে একটা ফান্ড রাইজিং এর জন্য একটা পোস্ট করেছে সেটা হয়তো আপনারা সকলেই পড়েছেন তবে তারপরেও আমি একটু শর্টলি বলছি সে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এক আপু धक्का देखा ट्रांसफैंड क्लाब तो मन करीब अवस्था पास दाड़ो 
দরকার সকলের তো আই থিঙ্ক আমি মনে করি যে আমরা সকলেই পজিটিভ মাইন্ড এর মানুষ এবং চেষ্টা করি প্রতিনিয়ত সবাই সকলের পাশার জন্য পাশে থাকার জন্য তো আমরা কোনো জোর জবস্তি করব না তার যতটুকু ক্যাপাবিলিটি হবে সামর্থ্য হবে অ্যাবিলিটি হবে সে সেই পরিমাণে সাপোর্ট করবেন ফর প্রিয়ানাপুর জন্য নিজের বোন নেবে কারণ বাইরের কান্ট্রিতে গিয়ে সে হচ্ছে অজানা একটা দেশে গিয়ে নিজেকে হচ্ছে লাইফ লিড করতেছে আর আসলে গোছানোর সংসারটা হঠাৎ করে প্রায় শূন্য হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা তো ওই জায়গাটা থেকে যে কথাটা বলছে আর কি নিজের বোন ভেবে হলেও সহযোগিতা করতে পারে তো আমাদের এই ক্যাম্পেইন চলবে দুই সপ্তাহ টানা দুই সপ্তাহ চলবে তো আই থিঙ্ক আমি মনে করি যে আপনারা সকলেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে চেষ্টা করবেন বিপদগ্রস্ত মানুষটার পাশে দাঁড়ানোর জন্য তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এবার চলে আসবে সুপার অ্যাক্টিভ লিজ তারপরে কিন্তু একটা ভাইটাল কথা থাকবে মানে একদম ভেরি পটেন্সিয়াল ভেরি 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 পটেন্সিয়াল তো তখন আমি একজন মানুষকে ডাকবো তার জন্য একটু ওয়েট করতে হবে এবার কি আসবে বাবারা দেখি একটু না রে বাবা গান সেগমেন্ট হবে খেলা হবে ইয়েস এবার আমি ওই ভদ্রলোক গুলোর নাম বলবো আহ ভদ্র মানুষ গুলোর যারা আছেন আমাদের সঙ্গে এবারে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে এসআই কাকন ববিতা ববি মাহবুবুল লিমন মাহির ফোর ডাবল টু ওয়ান এম ডি রাজু রাহিমা খাতুন ইমন ভি লিমন ডাবল ডাবল ওয়ান টু থ্রি লিচন আলী কাজী রাহান মাহেদুল স্বপন সেভেন হান্ড্রেড শিয়াব টু ফোর আলাউদ্দিন পাবেল মোস্তাফিজুর ডাবল জিরো ওয়ান মিস্টার নজরুল এন রকি রেজওয়ান বারো তানজিমা আলামিন ইসলাম সাইফুল রাজু মুনমুন বিশ্বাস মুন্না ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি থাউজ থ্রি ফোর এইট সিক্স রাজু আহমেদ রায়ান ট্রিপল ওয়ান রবিন থ্রি সিক্স ফাইভ ইমন ফোর টু সাজোয়াদ সোয়ান মনিরা ট্রিপল নাইন এশিফা মাহমুদ দীপু ইমরান হাসান সাইন জিরো ফাইভ মিস্টার রাহুল ফোর জিরো রিপন ফোর জিরো কাউসার প্রগ্রেসিভ লিস্ট আবু সালেহ নাহিদ গোলারা সান্তা ওয়ান ফোর নাইমু তানিয়া সিক্স নাইন আবিদা তাসনিম মোরা ইসরাত মিন বাইদা সুমা শুভ টু জিরো টু ওয়ান সুসানিয়া রিতা ওয়ান থ্রি ফাইভ আশিক ট্রিপল থ্রি সেলিনা সাথী আশিকু ফাইভ জিরো কোভিড টু ওয়ান রুবায়াদ জিরো টু এজি এজি এস আজিম আচ্ছা আমি একটা কথা বলি সেটা কিন্তু ভালো পোস্ট লিখলেই যে আপনি হচ্ছে সবার নজরে আসবেন ব্যাপারটা কিন্তু তেমন না ভালো পোস্ট লিখলে আপনি ভালো সাপোর্ট পেতে পারেন বাট সুপার অ্যাক্টিভে আসতে গেলে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ইংগেজমেন্ট বাড়াতে হবে ইংগেজমেন্ট কিভাবে বাড়াবেন সেটা হচ্ছে আপনার পাঠককে আপনি কিভাবে চাচ্ছেন আপনার সহকর্মীকে আপনি কিভাবে চাচ্ছেন আপনি তার পোস্ট ভিজিট করছেন কি না সে আপনার পোস্ট ভিজিট করছে কি না মানে ইটস দ্য কাইন্ড অফ কমিউনিকেশন সেটা এই যে শুধুমাত্র যে ডিসকোডে কথাবার্তা বলা তা কিন্তু না তার কন্টেন্ট করেন তাকে ভালোভাবে উৎসাহিত করেন ইনক্রেজ করেন যে তাকে আরো চেষ্টা করেন তো কম্পিটিশনের বাজার বাবা টিকে থাকতে হলে শুধু ভালো কন্টেন্ট দিয়েই হয় না তার পাশাপাশি আরো অনেক কিছুই করতে হয় আচ্ছা শিয়ার টোয়েন্টি ফোর আপনি কি আছেন আপনার মাইকটা একটু অন করতে হবে হ্যালো শিয়াব ভাই জি আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন শিয়াব ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া মোটামুটি ভালো আছি আজকে লেভেল 1 এ আপনার নামটা দেখার পরে কেমন লাগছে মানে টায়ার টায়ার যে সুপার অ্যাক্টিভ টায়ার 1 ভাইয়া বলতে আমি অবাক হয়েছিলাম আসলে না বুঝতে পারছিলাম যে এতদিন আগে কষ্টের আগে আজকে একটা রেজাল্ট পেলাম সত্যি মন থেকে অনেক ভালো লাগলো এবং আপনার যেমন দরকার টাকা আমার দরকার টাকা আপনার দরকার সবার টাকা দরকার কার টাকা দরকার না তো সবার লাইফে প্রবলেম আছে সবার লাইফে লাইফ মানে এখানে যতগুলো মানুষ আছে তারা দিন শেষে কিন্তু সকলেই টাকা খাইছে মানে আপনি জীবনটাকে যত ভাবেই ঘুরিয়ে বেঁচে দেখেন না কেন সমাধান কিন্তু এক জায়গাতে মানে ইম্পর্টেন্ট 
আর এই জন্য কাজ করতে হবে আপনি যত কাজ করবেন তত এগিয়ে আসবে আপনার জন্য শুভেচ্ছা রইল এবং আপনি যে কাজ করছেন প্রতিনিয়ত ভালো ভালো এটার জনজন্ত প্রমাণ আমি আজকে দেখতে বললাম আপনার জন্য শুভেচ্ছা রইল আপনি চেষ্টা করবেন এই পজিশনটা ধরে রাখার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাছ ওকে चलते दादा कम होमेंट करा जाए संक्षिप्त ब्रेट कर खुबी कम इंडिया तो प्राय बेंगलिंग कम <coughs>
Thank you so much, Hafiz Bhai. I am sure that Shubham Bhai has a direct expression. Ah, Shubham Bhai, actually, basically, so, Bollywood ne actually, ah, it ekta abe get jayega. Amar Bangla blog community ta amar amar jono amader jono ekta abe get jayega. Ita jothoi kotha bolli. Moner jay bishar ta, ah, jay bhalo laga bhalo bashar bhabar ta. Ita to pukash kar shambhav na. Tobe ha, amader puru estimate platform hai. Oi, ah, okhane to bot system jara ita filtering kore. Kono community rank kya mon? As a human being, chinta kulle. Dekha jabe shor bo puri shop dikhte ke. Amar Bangla blog community asse shabar shera. এটা নো ডাউট এখানে কেউ এর বিপক্ষে কোনো কথা দাঁড় করাতে পারবে না এটা নিশ্চিত বলতে পারি আমি ঠিক আছে আর আমাদের কমিউনিটি যেমন আমাদের ডিসকর্ড সার্ভারটা হাবিজ ভাই যেটা বললো ওয়ার্ল্ডে কিন্তু কোনো কমিউনিটি নেই যাদের ডিসকর্ড সার্ভারে এই রকম এনগেজমেন্ট সবাই এরকম থাকে আমাদের প্রত্যেক সপ্তাহে যে আমরা হ্যাং আউটে এত এত ইউজার আমরা এখানে আসি 90 প্লাস ইউজার থাকে সব সময় হ্যাঁ এটা কোথাও পসিবল না আমি এর আগে একটা কমিউনিটির এরকম হ্যাং আউট দেখছি সেখানে আমি চার থেকে পাঁচ জনের অ্যাক্টিভ ইয়ে দেখছি যে সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট পায় তারা হ্যাঁ ওই সময় সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট পেত ওই কমিউনিটিটা তাদের হ্যাং আউটে চার থেকে পাঁচ জন ইউজারকে আমি অ্যাটেন্ড করতে দেখছি তো সর্বোপরি সব দিক বিবেচনা করলে আমাদের কমিউনিটির উপর অন্য কোনো কমিউনিটি মানে পসিবলই না এনগেজমেন্ট বলেন কোয়ালিটি ব্লগার বলেন হ্যাঁ যে দিক থেকে বলেন তারপর আমাদের যে চেয়ারিটির ব্যাপারটা একজন আরেকজনের হেল্প একজন আরেকজনের বিপদে পাশে দাঁড়ানো হ্যাঁ একজন আরেকজনের কষ্টের কথা শেয়ার করতে পারা ভালো বন্ধু তৈরি করা সব দিক থেকে আমাদের কমিউনিটিটা পারফেক্ট মানে লাইফে যেটা যেটা প্রয়োজন হ্যাঁ সবকিছুই আমি এখানে খুঁজে পাই সব রকম ভাবে চিন্তা করব তো এটাই আসলে ভাই আবেগের বিষয়গুলো ওই কথা বলে বোঝানো যায় না হ্যাঁ যতই বলতে যাবো অতই বলা যাবে কিন্তু ওই আবেগটা তো বোঝানো পসিবল এটাই शहर चेम्बर बंद कर शहर बुके सब बड़ बाड़ी मन करी चलेटी चले बर्तमान प्राप्ति सबकि दादा किंत करते आसते श्रम सा सुनते আচ্ছা উনি অসুস্থ উনি অসুস্থ আজকে কথাটা বলেছে 
আচ্ছা রূপক ভাই যদি আমি একটু মতামতটা শর্টলি একটু শুনতাম আজকে আমাদের কমিটি এই পজিশনে এসেছে সকলের ধারাবাহিক কাজের ইচ্ছা বা কেমন লাগছে সর্বোপরি রূপক ভাই রূপক ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা রূপক ভাই একটু নেট সমস্যা আমরা চলে যাব হচ্ছে পরবর্তী সিস্টেম ভাইয়ের কাছে আসলে এই বিষয়ে তেমন কিছু বলার নেই কারণ আমরা সকলেই জানি আমরা আমরা ব্লক একটি পরিবার এবং এই পরিবার একটি স্থানে গিয়েছে সেটা ভয়ই কম্প করে আসলে এই ভাষাগুলো সুমন ভাই এখন একটি কথা বলল আবেগের বিষয়গুলো কখনোই এইভাবে প্রকাশ করা যায় না সত্যি আমরা অনেক গর্ববোধ করি দাদাকে নিয়ে এত সুন্দর একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন এবং এত সুন্দর একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আমরা আরো উপরে এগিয়ে যাব এটাই আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি ধন্যবাদ সবাই আসলে সত্যি কথে সত্যিকারের কথা বলতে বলার কোনো তো মানে ভাষা নেই তবুও তো কিছু কথা না বললেই নয় একটা জিনিস সব সময় দেখবেন যে গাছের শিকড় খুব শক্ত হয় মাটিতে যে গাছের শিকড় অনেকটা অনেক দূর যায় সে গাছটা অনেক দিন পর্যন্ত টিকে থাকে এইখানে শিকড়টা অবশ্যই আমাদের আরমি দাদা উনি যদি না থাকতেন তাহলে কোনোদিনই বাঙালিরা আজকে যে আমার বাংলা ব্লগ নামে যে প্ল্যাটফর্মটা পেয়েছে আমার বাংলা ব্লগ নামে যে পরিবারটা পেয়েছে সেটা কোনোদিনই সম্ভব হতো না আজকে আমরা যদি অ্যাক্টিভ পোস্টের বিচার করি অ্যাক্টিভ পোস্টের বিচারে কিন্তু আমার বাংলা ব্লগ স্টিমিটে প্রথম আসে একটা জিনিস সবার মাথায় রাখতে হবে অন্যান্য কমিউনিটিতে যারা ঘোরাঘুরি করেন তারা দেখবেন যে মানে প্রত্যেকটা কমিউনিটি আজকে প্রায় মৃত প্রায় সেখানে একমাত্র আমাদের কমিউনিটিটাই কিন্তু মানে দুর্বার গতিতে ছুটছে সেটার কৃতিত্ব কিন্তু দাদার সাথে আমাদের প্রত্যেকটা মেম্বারের যারা প্রতিনিয়ত আমাদেরকে এত ভালো ভালো পোস্ট উপহার দিয়ে চলেছেন এবং সাথে প্রত্যেকটা অ্যাডমিন এবং মডারেটার যে যারা প্রতিনিয়ত কমিউনিটির বিভিন্ন কাজকর্ম সামলে খুব মানে সুনির্দিষ্টভাবে কমিউনিটিটাকে পরিচালনা করছে এবং আমি চাই যে ভবিষ্যতে এই জিনিসটা যেন অন্যান্য কমিউনিটির থেকে আরও বেটার হয় এবং আরও ভালো হয় এবং যতদিন পর্যন্ত দাদার ভালোবাসা আশীর্বাদ আমার বাংলা ব্লগের সাথে আছে ততদিন পর্যন্ত আমি জানি এটা সত্যি হবে এবং সেদিকেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব যেন সেই ব্যাপারটাই সত্যি হয় যাই হোক আমার এটুকুই বলার অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে এই ফিলিংস গুলো আসলে সেভাবে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না আসলে আমাদের আমি মনে করি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এটা এমন একটা কমিউনিটি যে কমিউনিটিতে বিনোদন শিক্ষা ভালোবাসা ইনকাম এই চারটা জিনিস একই ভাবে পাওয়া যায় আমরা যদি দেখি যে যেখানে অনেক খুব ভালো ইনকাম সেখানে আসলে আমরা যদি একটু ভিতরটা দেখতে যাই তাহলে দেখবো আসলে সেভাবে সম্মানটা নেই কিংবা প্রচন্ড কষ্ট করতে হচ্ছে কিন্তু এটা এমন একটা জায়গা যেখানে আপনি আমরা বিনোদনও পাই ভালোবাসা তো আসলে কথাই নেই কারণ আমরা হাজার ভুল করি হাজার সমস্যা সৃষ্টি করি সকলে কিছু না কিছু তাও আমাদের দাদা একটা শেষ সময়ে এসে প্রত্যেকটা জিনিসে আসলে একেবারে সহজ করে দেয় এটা আমরা সকলেই দেখেছি প্রত্যেকটা টাইমে আর আসলে এটা এটা প্রত্যেক যে যতই ভালো ইংলিশ বলুক কিংবা যত যাই যে কোনো ভাষা যতই ভালো বলুক না কেন নিজের মাতৃভাষাটা নিয়ে নিজের মনের ভাবগুলো আসলে প্রকাশ করাটা যে কতটা বড় ব্যাপার কিংবা কতটা শান্তির এটা আমরা ভালোই বুঝতে পারবো কারণ আমরা যতই ইংরেজি অথবা বিভিন্ন ভাষা রপ্ত করি না কেন বলি না কেন আসলে নিজের ভাষায় কাজ করতে পারাটা সত্যি খুব ভালো লাগে আর বেশিরভাগ ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের কোনো কাজ করতে গেলেই সর্বপ্রথম যেটা বলতে বলা হয় ওইটা হচ্ছে আপনাকে ইংরেজি শিখতে হবে খুব ভালো কিন্তু আমাদের এই কমিউনিটিতে রুলসই হচ্ছে আপনাকে বাংলা জানতে হবে আপনি বাংলা না জানলে আপনি এখানে কাজই করতে পারবেন না 
আসলে এই জায়গাটার জন্য দাদাকে থ্যাংকস থ্যাংকস দিলেও হয়তো আসলে কম বলা হবে থ্যাংকস দেওয়াটাও উচিত না আসলে দাদার জন্য ভালোবাসা সবার জন্যই ভালোবাসা কারণ এটা আসলে আমরা আমাদের একটা ফ্যামিলি দিন শেষে যত যাই হোক আমরা একটা ফ্যামিলির মতোই থাকি এখানে শুভ ভাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আই হোপ যে কথাগুলো বলবো সেটা হচ্ছে আচ্ছা তারপরেও কিন্তু একটা মানুষ আছে মানুষটা তোতেই কিন্তু আমার আমার বাংলা ব্লগ এ জয়েন করা হয়েছিল এবং আমার যখন লাইফের একটা খুব ডিফিকাল্ট সময় যাচ্ছিল মানে আমি যদি সত্য কথা বলি অকুপাটে তো আমি খোলা মেলা স্বভাবের মানুষ হয়তো আপনারা জানেন আমি যখন একটা খুবই আমার লাইফে খুবই মানে একটা ব্যতিক্রম ধর্মী একটা সময় যাচ্ছিল মানে ওই যে বলে না হুট করে দশ তালা থেকে কাউকে যদি ভাগ করে ধাক্কা দেওয়া যায় কোনো আসলে ইয়া থাকে না মানে ধরার কিছু থাকে না ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মানুষ আমার কাছে হাত বাড়ায় দিচ্ছিল সেটা হচ্ছে আর কেউ না সেটা হচ্ছে আমাদের ব্ল্যাক হয় তো আই থিঙ্ক আমি মনে করি যে আজকের সময়টা আমি যদি ব্যাক্তার কাছ থেকে দুটো কথা শুনতে পারি তার মুখ থেকে আমি মনে করি আমি কিন্তু বোধ প্রকাশ করব এবং আই থিঙ্ক আমার বাংলা ব্লকবাসী সম্পূর্ণটা তার সাথে আলাদা একটা সুনজর রাখবে যদি ব্ল্যাক সাইড একটু সম্ভব হয় দু লাইন কথা বলার ও তো বাইরে আছে বিশেষ করে আমি কৃতজ্ঞ দাদা সেই সময় যদি হাত বাড়ায় না দিতেন হয়তো আমার লাইফের মোড়টা আজকে এরকম হতো হতো না হয়তো পিছনের কথাগুলো অনেকেই জানে না শুধু তার অল্প করে এই কথাটাই বললাম যে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ এতগুলো মানুষের সামনে বলছি দাদা আমি সত্যি আপনাকে অনেক পছন্দ করি এবং ভালোবাসি কৃতজ্ঞ কিছু না আপনি আপনার জায়গা নিজের যোগ্যতা বলেই অর্জন করেছেন আর হাত বাড়াতে হবে তো আপনিও কাউকে হাত বাড়াবেন আমি হাত বাড়াবো হাত না বাড়ালে তো এগোনো যাবে তাই না কটক তো মানুষ মানুষের জন্য করবে কিন্তু নিজের অবস্থান তো নিজেই তৈরি করতে হবে আপনি না কাজ করলে তো আপনি এগোতে পারবেন না আপনি এখানে তো অর্জন করেছেন নিজের যোগ্যতায় করেছেন সামনেও তাই করবেন সহযোগিতা তো একে অন্যকে করতেই হবে কারণ একজন মানুষ কখনোই কমপ্লিট না অন্যের সহযোগিতা খুব দরকার দাদা একটা কথা বলি আপনার কিন্তু কবিতার ভক্ত কিন্তু এখানে অনেক আছে নট অনলি আপনি মানে বড় দাদা এবং ছোট দাদা দুইজনে ব্রিলিয়ান্ট ফর কবিতা গল্প এভরিথিং তো আপনার কবিতার ভক্তদের জন্য যদি আপনি দুটো কথা বলবেন এই যে অনেকে লিখছে আমিও কষ্ট মানে সার্থক হয়ে যায় আরকি আমি লেখার চেষ্টা করি আরকি কবিতা বলতে গেলে একটু সাহসের দরকার আচ্ছা দাদা লাস্ট যে প্রশ্ন থ্যাংক ইউ সো মাচ হাফিজ ভাই আই এম ইমপ্রেস দাদা যে কথাটা সেটা হচ্ছে আজকে আমার বাংলা ব্লগ 
আমাদের উচিত আরো বেটার জন্য যেটা করা উচিত সেইভাবে করে যাচ্ছে ফলস্বরূপ আপনার এই প্লেস টা পাওয়া গেছে এই জন্য কাজ করে গেলে কিছু না কিছু পাওয়া যাবে লেগে থাকে কিছু না কিছু হবে এটাই মনে রাখতে একটা মানে বিখ্যাত লোককে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তুমি প্রতি পরীক্ষায় ফার্স্ট হও তুমি কি ফার্স্ট হওয়ার জন্য পড়াশোনা করো আমি না আমি কখনো ফার্স্ট হওয়ার জন্য পড়াশোনা করি আমি নিজের ভালোবেসে কষ্ট করে পড়াশোনাকে ভালোবেসে পড়াশোনা করি আর যদি আমি খুব ভালো পড়াশোনা করি তাহলে কেন ফার্স্ট হবো না এর প্রশ্নটা হলো এইরকম ছিল উত্তরটা ছিল ওই রকম তা আমাদের হলো কাজ করতে হবে কাজ করলে আমাদের পজিশন আসবে পজিশনের জন্য কাজ করবো কাজের জন্য কাজ করবো পজিশন এগিয়ে আসবে আমাদের এই সুখে মানে খুশির দিনটাকে কোন দিন হচ্ছে আমরা সেলিব্রেট করব সকলকে তাদেরকে শুধুমাত্র একটা কথাই বলবো আজকে আমাদের একটু সময়টা লেন্থি হয়ে গিয়েছে কারণ গুলো জানেন তো তারপরে বলবো সময়টাকে একটু সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে এসে আমরা আজকে এই সময়টা খুব সুন্দরভাবে উদযাপন করব আর এই সপ্তাহে কিন্তু আর একটা বিশেষ দিন থাকবে সেই দিন কিন্তু আমরা সকলকে নিয়ে এই স্পেশাল ডেটা উদযাপন করব তো এটার নিমন্ত্রণ আমি আগে থেকে দিয়ে রাখলাম সবাইকে সবাই আমন্ত্রিত আমাদের স্পেশাল হ্যাং আউটে শুধুমাত্র চোখ রাখতে হবে আমাদের ডিসকোর্ট সার্ভারে আমি দেখতে চাই ওই ব্যক্তিদের নাম শুধুমাত্র তাদেরকে যারা আমি একটা বিষয় বলে রাখি যারা যে বিষয়ে পার্টিসিপেন্ট করবেন তারা এই হচ্ছে জিনিসটা সেটা হোক গল্প হোক গান হোক কবিতা হোক সেটা হচ্ছে স্টোরি শেয়ার বা ডিফারেন্ট কিছু সেটা যেটাই হোক না কেন আমি কিন্তু এখনো অ্যানাউন্স করিনি আমি বলছি শুধু তাদের নামগুলো দেখতে যারা নাম ড্রপ করেছেন আই হোপ সকলে মিলে একটা খুব সুন্দর একটা সময় কাটাবো আপনি আপনার মন খুলে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারেন তো আই থিঙ্ক আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের মডারেটর ম্যাম কে যে নামগুলো ইনক্লুড করে মডারেটর প্যানেলে দেওয়ার জন্য
মডারেটর প্যানেলে দেওয়ার জন্য নামগুলো যারা আজকের অনুষ্ঠানটাকে আরো প্রাণবন্ত করবে কারণ আজকে আসলে আমাদের বিশেষ একটা দিন আর এই দিনটাকে আমরা স্মরণ করে আর একটা সামনের সপ্তাহে যে কোনো দিনে আমরা হচ্ছে নতুন করে হচ্ছে একটা স্পেশাল হ্যাং আউট করবো তো আই থিঙ্ক আমি মনে করি সেটার জন্য আপনাদেরকে অগ্রিম দাওয়াত দিলাম তবে অ্যানাউন্সমেন্ট চেক করতে হবে প্রথমে সাইফুল রাজু ভাইয়ের সাথে চলে যাবো হ্যালো সাইফুল রাজু ভাই দিস ইজ ইয়োর টাইম আসসালামু আলাইকুম ভাই কথা শোনা যাচ্ছে একদম লাউড এন্ড ক্লিয়ার কেমন আছেন জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন ভাই এই তো সর্বোপরি কেমন লাগছে আমাদের বাংলা ব্লগ এখন নাম্বার 2 মিলে সত্যি ভাই আপনার মানে ভয় শুনে আমার নিজের চোখ দিয়ে পানি এসে পড়ছিল মানে কি বলবো সবার আসলে কথা শুনে সত্যি খুব ভালো লাগছে বিশেষ করে আমিও আপনাদের মতই একজন যেখানে আসলে অনলাইন বিজনেস করে চলতাম বাট ওইটা খারাপ অবস্থা গেল আমি কিন্তু এটা নিয়ে অনেকটা আসলে ভালো আছি বলতে গেলে তো যাই হোক আসলে আমার মনে হয় প্রতিটা মানুষেরই আসলে টাকার প্রয়োজন দিন শেষে সবাই যে যাকে ভালোবাসুক সবাই আসলে টাকার জন্য কাজ করে তো সবাই অনেক আসলে স্যাটিসফাই বিশেষ করে দাদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কারণ আমি মনে করি আমরা যতটুকু কাজ করি তার চাইতে অনেক বেশি পাই এটা সত্যি এই জন্য আমি আমার জায়গা থেকে আসলে কোনো অভিযোগ নাই বরঞ্চ আমি সত্যি গর্বিত যে আমি আমার বাংলা ব্লগের একজন মেম্বার তো যাই হোক আমি একটা কবিতা শোনাবো কবিতাটা আসলে আমি লিখি নাই নিজে থেকে কিছু বলার চেষ্টা করবো আর কি কবিতার মাধ্যমে সেদিন ঘর থেকে বের হয়েছিলাম কেউ আমায় ডাকেনি আজ আমি যখন পাঁচ মিনিট দেরি করি তখন সবাই আমাকে খুঁজে বেড়ায় কারণ কি জানো কারণ আজ আমি সবার নয়নের মনে সবার চাহিদা যে আমার হাতে তার জন্য আমি সবার নয়নের মনে সেদিন কতই না কথা বলেছিলে একটা অপদার্থ আমি আজ তুমি আমায় কাছে নিয়ে চুম্বন করছো সত্যি দুনিয়া বড় স্বার্থপর সেদিন বলেছিল এত পড়াশোনা করে কি হবে আজ তুমি গর্ব করছো সবার সামনে কত মানুষ নিস্তব্ধে চোখের পানি ধরার সবকিছুর পরে আবার যেন এক স্বস্তির দেখা মিলে ঠিক তেমনই একজন আমি জানি না কি চেয়েছিলাম কি পেয়েছি এই তরে দাদা আপনাকে জানাই সালাম সবারই মাঝে সত্যি এক অপরূপ সুন্দর এই পৃথিবীর মাঝে একটি বটের ছায়ার মতো করে আগলে রেখেছেন আমাদের সবাইকে জানি না কোনদিন আমার কোনো ভুল ত্রুটি হবে কিনা তবে যদি করেও ফেলে মাফ করে দিয়েন দাদা আসলে কি বলবো আমি সত্যি জানি না তবে এইটুকুই জানি যা পেয়েছি তা কখনোই পাওয়ার ছিল না সত্যি স্যালুট দাদা সত্যি স্যালুট মডারেটর সত্যি স্যালুট আমার প্রিয় অ্যাডমিন প্যানেলের সবাইকে অনেক সুন্দর ছিল এবং সময় উপযোগী অনেক ধন্যবাদ ভাই অনেক ধন্যবাদ আরিফ ভাই ওকে थैंक यू सो मच এবার নেক্সট যে আসবে সে হচ্ছে অন্য আর কেউ না সে হচ্ছে আমাদের সাইমা ম্যাডাম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি তো কেমন আছেন আপু জি ভাইয়া ভালো আপনারা সবাই ভালো আছেন হ্যাঁ এই তো আমার কবিতার নাম হচ্ছে কোথায় তোমায় রাখি কোথায় তুমি বলো না মনের নীল গগনে নাকি শ্রাবণ ধারায় রাখবো তোমায় কোথায় বলো না চোখের অবুজ ভাষায় নাকি মনের কোঠায় আমার জমানো সুখে তোমায় রাখবো নাকি তীপ্ত আগুনে পোড়াবো ভালোবাসি বলে এই প্রশ্নের ধারা উত্তর পাব না তোমায় ছাড়া ঘুমের ঘরে মনের মাঝে যখন তুমি দাও ছুয়ে স্বপ্নে আসে পূর্ণতা তুমি ছাড়া সবই নিরবতা 
স্বপ্নে কখনো বেদনায় ভরে যায় তোমাকে ছাড়া নির্বাক কল্পনায় আকাশের ওই বিশাল নিরে যদি জমে কখনো মেঘ আধারে আধো ছায়ায় প্রাণের সজীবতায় মিশে থাকো নিরবতায় সমুদ্রের বিশালতার মাঝে তোমায় পাবো খুঁজে হৃদয় ছুয়ো তুমি প্রেমের অজান্তা ও ভঙ্গিমায় ভেজানয়নে কোথায় যাবে চলে একবার বলো না রাখবো তোমায় কোন অজানায় আমার হিয়ার মাঝে রাখবো চিরদিন ধরে আজিমোর আজিমোর হৃদে অজস্র তারার মেলা উন্মুক্ত আকাশে প্রেমের সাজে ভালোবাসার নয়নে রেখেছ মিশে ধন্যবাদ সবাইকে আসলে কবিতা বিরোহের কবিতা লিখতে আমার একটু বেশি ভালো লাগে এই জন্যই আসলে কবিতা গুলো লেখা আশীর্বাদ রইল এবং আজকে ভাইয়া আজকে একটা বিশেষ দিন আমার মানে আজকের দিনটা খুবই ভালো লাগছে আর আমি যে আমার বাংলা ব্লকে একজন সদস্য মানে হইতে পারে আসলে আমি নিজেকে এতটা গর্বিত বোধ করি ধারণার বাইরে আমি আমার বাংলা ব্লককে খুবই ভালোবাসি আর সামনে হ্যাং আউট আসছে আপনাদের ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব এই প্রত্যাশায় থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে চলে গিয়েছে সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাকে শোনা যাচ্ছে তো একদম থ্যাংক ইউ শুরুতেই মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন দাদার যে পদক্ষেপ ছিল বাংলা ভাষা ভাষীদের নিয়ে এবং বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে স্থান করে দেওয়ার জন্য উনি যে প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করেছে সেটা আজকে সর্বোচ্চ চূড়ায় যাচ্ছে এই জন্য আমি নিজেই অনেকটা প্রাউড ফিল করছি অনেক গর্ব বোধ করছি সেই সাথে দাদার প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে দাদা যদি এরকম একটা পদক্ষেপ না নিত অন্তত আমরা এত সুন্দর ভাবে আমাদের মনের ভাবগুলো প্রকাশ করতে পারতাম না আর মূলত হয়তো আমার বাংলা ব্লগ না হলে এই ব্লগ চেনে আমারও কখনো কাজ করা হতো না এটাও সত্য কথা কারণ আমি আমার বাংলা ভাষাকে অনেক বেশি ভালোবাসি এবং এরকম একটা বাংলা ভাষার ব্লগ পেয়েছি জন্যই আমি নিয়মিত লিখে যাচ্ছি যেদিন থেকে শুরু করেছি সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত লেগে আছি ইনশা আল্লাহ লেগে থাকবো তবে আমার বাংলা ব্লকে আরো সমৃদ্ধি কামনা করছি ইনশাল্লাহ আমরা সবাই মিলে যেন সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছাতে পারি আমাদের দাদার স্বপ্নকে যেন আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি দাদার স্বপ্ন মানে আমাদের স্বপ্ন এই স্বপ্নটা অর্থাৎ আমাদের এই পরিবারটাকে আমরা বিশ্বের দরবারে এক নম্বরে দেখতে চাই এই প্রত্যাশায় আজকে সেই শ্রদ্ধাভাজন দাদার যে কবিতাটি আমার মন ছুঁয়ে গিয়েছিল অনেক বেশি ভালো লাগে দাদার প্রতিটা কবিতা তার মধ্য থেকে যে কবিতাটা সেটা হচ্ছে নাবিকের চিঠি এই কবিতাটা আমি গত কালকে পোস্ট করেছিলাম ওটাই আজকে শোনার জন্য বলবো আমি অলরেডি নরেন ম্যাম এবং শ্রীয়ামকে লিঙ্কটা দিয়েছি যদি এটা শোনানো যায় জীবন যুদ্ধে আমি এক পৃথিবীটা করছে 
সময়ের প্রতিযোগিতা একটা বল আমি কে আসলে আমি বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে এখন আচ্ছা আমি ম্যাম আপনাকে আমি দিয়েছি আমার লিংকটা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কি হলো আমি বুঝলাম না আচ্ছা আমি রিকোয়েস্ট করব হচ্ছে সুমন ভাইকে যে ক্লিপটা পাঠানো হয়েছে যে লিংকটা সেই লিংকটা বটের মাধ্যমে প্লে করে দিন আদার নাবিকের चिठी तेके जाए बारे बारे सागर नोना जल माखा पतास शीतल झापटे रात जगह चोख जला पड़े उठे রাত চড়া গান চিলে সু তীক্ষ্ণ ডাক মাথার ওপারে আলবার্ট ক্লাসের পাখা ঝাপটানোর শব্দ আর ফস ফরস মাথা সাদা ঢিমির গর্জন মাথার মধ্যে চিন্তার জাল বারে বারে যায় ছেড়ে তোমায় কি লিখবো প্রিয়তমা দেখতে বড্ড ইচ্ছে করে কেমন হয়েছ তুমি আমার গৃহণে শেষ কবে তুমি খোপায় গুজেছ একটি রক্ত গোলাপ जीवन एम ही प्रियतमा दुख करो ना मोटे आसब फिर दीपे धरा तुम बाहुदूरे कत बेनेद्र रजन कर ढेर पानी चे কত সমুদ্র দিয়েছি পাড়ি কত অজানা বন্দরে ভিড়ে আছে দূরে তবু তো হলো না শেষ এই যাত্রা তবু তো হলো না থামা একের পর এক বন্দর পেরিয়েও শেষ হলো না এ পথ চলা তোমার আমার একটি আকাশ তবু প্রিয়তমা তোমার হলো সুনীল আকাশ আমার মেঘে ঢাকা তোমার আকাশে উঠে কি ঝড় বৃষ্টি কখনো নামে তা যদি হয় প্রিয়তমা তবে আমার চোখের অশ্রুকণায় বৃষ্টির ফোটাই ঝরে আমি মনে করি যে কবিতাটা বলেছেন কবিতাটা আমি নিজেও পড়েছি আর স্পেশাল হ্যাং আউটে কিন্তু আপনাকে অগ্রিম নিমন্ত্রণ জানাইলাম আর আপনার কাছে চলে গিয়েছে আর এর পরবর্তীতে যে আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় লিমন হক ভাই হ্যালো লিমন হক আমার এই মন সারাটি কোন শুধু তো মায় চাই দূরে দূরে থাকো তুমি দুজনা তো হয় আমার এই মন সারাটি কোন তোমার শুধু চাই দূরে দূরে থাকো তুমি বোঝনা তো হয় জান না তুমি তোমায় কত ভালোবাসি তোমারই টানে শুধু ফিরে ফিরে আসি চুপি চুপি দেখি তোমায় আমার কাছে আসো না মনের মাঝে মনটা রেখে একটু ভালোবাসো না যত ভাবি লাগে যে বড় ভালো তুমি আমার মনেরই ঘরে আলো জানো না তুমি তোমায় কত ভালোবাসি 
তোমারই শুধু ফিরে ফিরে আসি চুপি চুপি ডাকি তোমায় আমার কাছে আসো না মনের মাঝে মনটা রেখে একটু ভালোবাসো না চুপি চুপি ডাকি তোমায় আমার কাছে আসো না মনের মাঝে মনটা রেখে একটু ভালোবাসো না জি ভাই ধন্যবাদ খুব ভালোই মনের মানুষটা মানুষ আছে নাকি ভাই মনের মানুষ যা ছিল তা আবার বিয়ে করে লাইছি তো এবার চলে আসবে মিলন রয় আর ইতিমধ্যে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে কিন্তু অলমোস্ট রিপ্লেস দাদা কিন্তু অ্যানাউন্সমেন্ট একটা কিন্তু ইনফরমেশন দিয়েছে যারা কমেন্টস এর রেওয়ার্ড পেয়েছে তাদের নামগুলো আমি একটা গান বলবো জেন্স এর গান গানটা শুরু করি এত কষ্ট কষ্ট লাগে কেন অন্তরে যেন কান্নার কবিতা তবু হাসতে হাসতে কাঁদি আমি ভুল করে আখি ব্যথা ছবিটা হয় পাব হয় সুখের দেখা কি নিঃসঙ্গ এই আমি একা কি পাব হয় সুখের দেখা কি নিঃসঙ্গ এই আমি একা কি কেউ জানে কি কেউ জানে কি কতটায় আমি আজ একা কি কেউ জানে জানে কি কেউ জানে কি কতটা আমি আজ একা কি কি ঝড়ে পড়েছি একা কি মরেছি গিয়েছি ভেঙে চুরে পৃথিবী জানে না হৃদয় মানে না হয়েছি ভব ঘুরে কি ঝড়ে পড়েছি একা কি মরেছি গিয়েছি ভেঙে চুরে পৃথিবী জানে না হৃদয় মানে না হয়েছি ভব ঘুরে পাব হায় সুখের দেখা কি নিঃসঙ্গ এই আমি একা কি এত কষ্ট কষ্ট লাগে কেন অন্তরে যেন কান্নার কবিতা তবু হাসতে হাসতে কাঁদি আমি ভুল করে আখি ব্যথার ছবিটা হায় পাব হায় সুখের দেখা কি নিঃসঙ্গ এই আমি একা কি পাব হয় সুখের দেখা কি নিঃসঙ্গ এই আমি একা কি এত কষ্ট কষ্ট লাগে কেন অন্তরে যেন কান্নার কবিতা তবু হাসতে হাসতে কাঁদি আমি ভুল করে আখি ব্যথার ছবিটা ধন্যবাদ ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাছ মিলন রয় অনেক সুন্দর হয়েছে কারণ আমি নিজে জেমসের অনেক বড় ভক্ত সেই মানে গান যখন শুনি 
খাতির প্রিয় দিন নিব নিব করে আমি মনে করি যে পাগলা হাওয়ার সঙ্গে নিয়ে এমন মানুষ খুব কম আছে তো যাই হোক আজকের হাওয়াটা আসলে গরম আর আমরা আসলে আজকে এন্টারটেইনমেন্টে ভরপুরে অনেকটাই পাগলামো করতেছি থ্যাংক ইউ সো মাছ এবং আমাদের পক্ষ থেকে চলে গিয়েছে আপনার কাছে চুসি গিফট থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর নাইস প্রেজেন্টেশন তো এবার চলে যাবো সান্তা ম্যামের কাছে গানের পাখি দেখি গান কি শোনায় আমাদের রাতেও ঘুম হয় নাই এখন পর্যন্ত না ঘুমানো আর কি সব মিলিয়ে অনেক অতীতের কথা গুলো পুরনো স্মৃতি গুলো অতীতের কথা গুলো পুরনো স্মৃতি গুলো মনে মনে রাখো আমি আপনাকে একটু টুইস্ট দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে এই যে গানটা গায় এই ছেলেটা তামরুজ্জামান রাব্বি সে কিন্তু আমার ক্লোজ একটা ছোট ভাই বিশেষ করে আমি যখন ঢাকায় ছিলাম তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ তিন বছর কি তার বছর ম্যাচে একসঙ্গে থাকা হয়েছিল তো ওই ছেলেটাকে যখন আজকে দেখি বিভিন্ন জায়গায় গান গাইতে তখন মনে হয় সেই দিনগুলোর কথা যখন ওই ম্যাচে তো তারা বাজায় আমাদেরকে গান শোনাইতো ওই দিনগুলোর কথা থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি এই জার্নি করা অবস্থা শরীর নিয়ে যতটুকু গিয়েছেন এটার জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সরি ভাইয়া ইটস ওকে আপনি রেস্ট নেন আমার মনে হয় আপনার জন্য এটাই বেটার হবে কেমন আছেন আমরা সবাই ভালো আছি এবং আপনাদেরকে নিয়ে আমরা ভালো আছি জি ভাইয়া আমরা কি শুনছি আপনার কাছ থেকে আজকে গান ভাইয়া ওকে কি শুরু করি ভাইয়া অবশ্যই সব সখীরে পার করিতে নেব আনায়া তোমার বেলায় নেব সখী তোমার কানের শোনা সখী গো ওই আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি তোমার কাছে পয়সা নেব না সব সখীরে পার করিতে নেব আনায়া না তোমার বেলায় নেব সখী তোমার কানের সোনা সখী গো ওই আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি তোমার কাছে পয়সা নেব না ও সুজন সখী রে প্রেমের ঘাটে পারা পারে দরা দরি নয় মনের বদল মন দিতে হয় থাকো সখিরিনি থাকো করি লব না থাকো সখিরিনি থাকো করি লব না সখী গো ও আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি প্রেম ছাড়া প্রাণে বাঁচি না সব সখীরে পার করিতে নেব আনায়া না তোমার বেলায় নেব সখী তোমার কানের সোনা সখী গো ও আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি তোমার বেলায় পয়সা নেব না 
প্রেমের হাটে বেছা কিনা কুল মানা নাই মনের বদল মন দিতে হয় সব সুখীরে পার করিতে নেব তোমার বেলায় নেব সখী তোমার কানের সোনা সুখী গো ও আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি প্রেম ছাড়া প্রাণে বাছি না আমি মনে করি এই সব গানের সঙ্গে সকলেরই একটা অতীতের একটা ব্যাপার থাকে যেটা হাফিজ বা একটু আগে মেসেজে দিচ্ছিল যে কি বললে বা বলে কি ছেলেটা হ্যাঁ গুড থ্যাংক ইউ সো মাচ হাফিজ ভাই আমাদেরকে ইন্টারটেন করার জন্য এবার চলে যাব আমাদের আপনি কি এরকম মাঝি হয়ে নৌকা পার করাইছিলেন কাউকে অনেক 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 এনার্জি আছে আমি আজকে একটি সরচিত কবিতা শোনাব যেটা ধর্ম নিয়ে লেখা এখানে আমি তুলি ধরার চেষ্টা করছি ধর্মের সময়ের জন্য অপেক্ষা করা তার আকর্ষণ বিকর্ষণ এবং যারা অন্যের ধর্মকে কটাক্ষ চোখে দেখে তাদের প্রতি কিছু পরামর্শ এবং এটাকে উদযাপন তো আমি এখন আমার কবিতা শুনব বের করছি একটু আমি সন্ধ্যার আগে আগে লেখছি কবিতাটা আজকে যেহেতু বাংলা বলো কমিউনিটি আমাদেরকে লেখার বুঝার এবং সংযুক্ত থাকার পরামর্শ দেয় তারই ধারাবাহিকতায় আমি প্রতিদিন প্রতি হ্যাং আউটে একটি করে কিছু স্পেশাল লিখব তারই এটা প্রয়াস হিসাবে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি তো আমার আজকের কবিতার নাম হুলি এলো লিখেছি আমি এ জে এম নজরুল ইসলাম শুরু করি এসেছে বসন্ত ফুসে উঠেছে আনন্দ ধরিত্রী সাজো সাজ আনন্দ নিতে আনন্দ দিতে শুরু হয়েছে সবার বাহাস তাই তো ফাগুনে আবির মাখা আগুনে ভরিয়ে তুলিতে মন অপেক্ষার প্রহর গুনছে সবাই সে সময় আসবে কখন পিতামাতা ভাই বোন সন্তানাদি আর প্রতিবেশী প্রেমিক প্রেমিকার মিলন ঘটাবে এড়িয়ে বিষাদের গেলানি আসতে আর কটা দিন বাকি কারোই সহে না তর দেখতে দেখতে শীঘ্রই কেটে গেল অপেক্ষার প্রহর কেউ বলে বাসন্তী পূর্ণিমা কেউ বলে পূর্ণিমা ফালগুনি দুটোই কথা দুটোই যে একই কথা তাতে দ্বিধা নাই জানি দেখতে দেখতে হাজির এসে ফালগুন পূর্ণিমায় দোল আবির রঙে রাঙ্গিয়ে দিতে অপেক্ষমান ভক্ত বিন্দের মন দোল এসে গেল সাম বলে চলবে এবার মহাহুলি আবিরের রঙের সাথে এবার চলবে কত শত রঙের ছোড়াছুড়ি একদিন আগে জ্বালা হয়েছিল বাঁশ খড় কাঠ দিয়ে আগুন যাকে বলা হয় বন্যোৎসব নেড়া পড়া বা হুলিকা দহন হুলি 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 হে হুলি হুলি শুরু হয়ে গেল নানান রঙের ছিটে ছিটি আর ছোঁড়াছুড়ি আবাল বৃদ্ধ বনিতারা হুলিতে দিয়েছে সবাই যোগ খুশিতে ধর্মীয় উৎসব হুলি আজ সবাই করিতেছেন ভোগ এ যে ধর্মীয় উম্মাদনা কারণ একার উৎসব মিলেছে এখানে পাড়া প্রতিবেশী পিতা মাতা ভাই বোন সন্তান আদি সব কেউ বা ছিটায় রঙের পানি কেউ বা ছোড়ে শুধুই রং 
বাজনার সাথে চলে নাচন গীতি মুখরিত আনন্দে সবাই সেজে সে সং হাসতে হাসতে চলে কত ঢঙ্গের ঢলার হলি পবিত্র আয়নে সে তা চলছে কত না কোলাকুলি প্রেমিক প্রেমিকা আর যুগল দম্পত্তির মহাদল শান্তি চেয়ে করিতেছে আকুতি ঈশ্বর প্রেমে হয়েছে পাগল এ যে নয় কোনো বেহাল্লাপনা সবই ধর্মীয় অনুভূতি মনটা রাখিতে পরিষ্কার সবাই করিতেছে ঈশ্বরের আকুতি সনাতনী বৈষ্ণব আর ধর্ম বিশ্বাস মতে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছোঁয়াছুড়ি করেছিলেন আবির গোলন রাধিকা আর গোপিনীদের সাথে গোপিনীগণের সাথে আজ আর বেশি নয় আমি কিবা কতটুকু জানি যাদের ধর্ম তারাই বেশি জানে এতটুকুই মানি সকল ধর্মে ভাবনা করি আমি মানুষের দলে আমি আশীর্বাদ চাই মন ভরে সকল শ্রেণীর কাছে আমি হিন্দু বৌদ্ধ নই নই মুসলিম খ্রিস্টান আমি মানুষের দলে বিশ্বাসী মানব সন্তান এতটুকুই শেষের লাইনটা অসাধারণ ছিল আমাদের সেদিন যখন একটা কথা হচ্ছিল আমি একটু একটা কথা বলি নতুন ভাই দাদা তখন তার দাদা তখন তার জীবনের একটা হচ্ছে অতীতের গল্প শেয়ার করছিল তো ব্যাপারটা এমন ছিল যে তার বাবা এতটাই পরিমাণ হচ্ছে ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিল যে সে হচ্ছে মুচির কাছ থেকে যে যে তারা থাকে আর কি মুচি না সম্ভবত হচ্ছে মধুয়াল তাদের কাছ থেকে খাবার নিয়ে খেয়েছিল কেড়ে না মানে নিয়ে খেয়েছিল তা এতে আসলে অনেকের জাত বেজাতে লাগে তবে তাকে জাত বেজাতে হচ্ছে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সে যে ব্যক্তিত্বের কাজটা করেছে এটা কিন্তু আসলেই প্রশংসনীয় ছিল এবং আমি ওই জায়গাটাতে একটা কথা বলেছিলাম যে সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই আজকে আমি আপনার কবিতার সঙ্গে মিল হয়ে কথাটা বললাম তো থ্যাংক ইউ সো মাচ भैया তলে কত প্রাণ হল বলিদান লিখাছে ও শ্রুজলে মুক্তির মন্দির সুপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান লিখাছে ও শ্রুজলে কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা फिर आज प्रभाते जत तरुण रुण गस्ता चले मुक्त তির মন্দির সুপান তলে কত প্রাণ হল বলিদা লিখাছে ও শ্রুজলে যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি এসো স্বদেশ ব্রতের মহাদি খালবি সেই মৃত্যু মহাদী 
শিক্ষা লোবি সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ জমি যারা জীন জাতির বুকে জাগাল আশা মৌল মলিন মুখে জাগালো ভাষা যারা জীন জাতির বুকে জাগাল আশা মৌল মলিন মুখে জাগাল ভাষা আজি রক্ত কমলে গাথা আজি রক্ত কমলে গাথা মাল লোখানি বিজয় লক্ষ্মী দেবে তাদেরই গলে মুখ তলে কত প্রাণ হলো বলিদান সুপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লিখা আছে অশ্রু জলে ধন্যবাদ সকলকে আমি মনে করি ওই দিন আরো ভালো কিছু শুনবো এবং আজকের ডেলিভারিটা অনেক সুন্দর ছিল এবং আমাদের পক্ষ থেকে চলে যাচ্ছে আপনার কাছে জুসি গিফট থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং সর্বশেষ যে আমাদের প্রতিযোগী আমি যদি ভুল না করি আমি সম্ভবত যতদূর জানি যে আপনি হচ্ছে সংস্কৃতি মনা পরিবার থেকে উঠে এসেছেন এবং আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও এখনো গান বাজনা প্র্যাকটিস হয় আমি কি ঠিক আমাদের হ্যাঁ পরিবারে সঙ্গীত সঙ্গীত মানা পরিবারেই কিন্তু প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে ওইটা না জাস্ট এমনিতেই গুনগুন করে এমনিতেই আমি একা একা চেষ্টা করি আর কি এইরকম আর কি তবে ফ্যামিলিগত ভাবে একটু ইয়া আছে আর কি হুম মনে পড়ছে ওনার ওনার আত্মার মাক ফেরাত কামনা করে এটা সবার জীবনেই আসবে তো একটা গান এই সেই গান গাবো আর কি চলে যায় যদি কেউ বাঁধন সিরে কাদিস কেন মঙ্গা গরা এই জীবনে আছে সর্বক্ষণ চলে যায় যদি কেউ বাঁধন সিরে কাদিস কেন ম ভাঙা গরা এই জীবনে আছে সর্বক্ষণ চলে যায় যদি কেউ হাসির পরে কান্নায় আছে দুঃখের পরে সু হাসির পরে কান্নায় আছে দুঃখের পরে সু আধা রাতের শেষে যেমন দেখি সালোর মুখ জন্ম নিলে সবার তরে আছে রে মরণ ভাঙা গরা এই জীবনে আছে সর্বক্ষণ চলে যায় যদি কেউ বাঁধন সিরে কাদিস কেন ম ভাঙা গরা এই জীবনে আছে সর্বক্ষণ চলে যায় যদি কেউ 
দুদিনের এই দুনিয়াতে সবাই মুসাফির দুদিনের এই দুনিয়াতে সবাই মুসাফির এ সংসারের মোহ মায় হয় কেন ধীর যায় না মছা কখনো যে ভাগ্যের ইলিখন ভাঙা গড়া এই জীবনে আসে সর্বক্ষণ চলে যায় যদি কেউ বাঁধন সিরে কাদিস কেন মন ভাঙা গড়া এই জীবনে আসে সর্বক্ষণ চলে যায় যদি কেউ ধন্যবাদ সকলকে चले जा प्रश्न करते प्रश्न उत्तर दी आई हेलो खुब भलो लगते कृतज्ञता रही दीर्घजीवी करुक कमन थैंक यू सो माच नजर भाई देखी परवर्ती कोश्चन कारो असलम भैया छुट्टी काटिए जो आसब तक टायर वन का शुरू करते सत दिन जो गैप थे गैप कारण प्रोग्रेसिटेटा भाई 
শুধু ওই আমার যে মানে ওই এক সপ্তাহে যে কাজ করতে পারবো না কিন্তু অন্যরা তো কাজ করবে কিন্তু অন্যরা অন্য ধরনের কাজের ধারাবাহিকতা এগিয়ে যাবে আর কি সেটাই मध्य <laughs> এক লাইন যদি লেখে তাহলে বোঝা যায় যে পোস্ট আসলে পড়ছে কিনা বাট কেমন জানি মনে হচ্ছে একটা প্রতিযোগিতা আসলে তৈরি হয়ে গেছে যে কার চাইতে কে বেশি বড় কমেন্ট করব ঠিক আছে তো এই একটা ব্যাপার আর আরেকটা জি ভাই হ্যাঁ বলেন বলেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে ভাই অনেককে ধরেন এই যে মানে ভুল গুলো ভুল হইলে সেটাকে আসলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাই দিলে কোনো অন্যায় হবে কিনা মানে এই একটা বিষয় বলছেন শুনেন এখন সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে এটা হচ্ছে স্বাধীন এবং উন্মুক্ত একটা জিনিস আর আপনা আপনার জায়গা থেকে যেটা ভালো মানে তার জায়গা থেকে আপনার জায়গা থেকে যে কথাটা বলছেন যেটা ডেলিভারি দিয়েছেন সেটা আই থিঙ্ক আমি মনে করি দ্যাট ইজ গুড আর সব থেকে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে কমেন্টের যে ব্যাপারটা এটা ডিপেন্ড করে যে কথাটা আমি আপনার সঙ্গে একদম সহমত পোষণ করে বলছি যে ওই যে দুই লাইনে মানে হচ্ছে সে বিশাল মানে এখান থেকে কতদূর আমি বলতে পারবো না সেই লম্বা কমেন্ট পড়ার মতো আসলে মেন্টালিটিও থাকে না কারণ অনেক কমেন্ট আছে আমি এখন তো দেখি প্রত্যেকটা ইউজারের পোস্টে অনেক ভালো কমেন্ট আর কমেন্ট দেখলেই বোঝা যায় যে এই ইউজারটা আমার পোস্ট করছে কিনা তো আসলে এটা আপনি আপনার সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করছি যে এটাই আসলে হওয়া উচিত যে আসলে আহ এটা কিন্তু বোঝাই যায় যে কিভাবে নিজের এক্সপ্রেসটা দিচ্ছেন তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আই হোপ সকলেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে छोट कमेंट कर मन भावेक्टलि प्रकाश पाए অতিরিক্ত বড় না আবার অতিরিক্ত ছোট না যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই করবেন আসলে এটাই বলা ছিল আর थैंक यू सो मच আর আমরা এটাই আশা করি আর যেহেতু কারো প্রশ্ন নাই আই থিংক আমি মনে করি সকলেই সব সময় সদুত্তর পায় বিধায় প্রশ্ন নাই কারো কাছে थैंक यू सो मच আমাকে শোনার জন্য সেই লম্বা 2 ঘন্টা সময় থেকে আর আজকে যেহেতু আমাদের অনেক কি বলবো গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো শেয়ার করা হয়েছে এবং এর পরেও আরো मजा कृतज्ञ प्रथम परवर्ती दिन ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে শুভ